Señoras y señores, ya tenemos sorteo de Champions, vuelve la finura, renace la elegancia, Homero diría qué elegancia la de Francia, vuelve la queridísima Champions League, maestro, se emocionó la orejona, vamos a ver ya, pero enseguida todos los grupos de cara a la fase de grupo de la Champions 2022-2023. Les presento una aplicación que ya seguramente la conocen, que es OneFootball, una aplicación espectacular para tener todo lo que son resultados en vivo, estadísticas de los partidos, noticias, y no solamente del fútbol internacional, también van a tener mucho de todo el fútbol local, ya saben, pueden descargársela en el link que le dejamos en la descripción es importante que entren ahí para que se la puedan descargar o si no también en el código QR que aparece en pantalla una aplicación que no le va a defraudar descarguense OneFootball acá recomendada desde Habemos Fútbol tremendo espectáculo que se viene hay cositas, hay gente quejándose del otro lado vamos a ver a todos la voy a dejar acá así vamos a estar leyéndola entre todos vamos a decir también para mí quiénes van a ser los candidatos a pasar y... Las cositas que nos dejaron. ¿Quién es el grupo? La muerte. Todo acá. Todo, todo ahora. El grupo A tiene a Ajax, Liverpool, Napoli y Rangers. A mi gusto, terriblemente competitivo. Renace la competencia ahí. Hermoso. Ajax, uno de los mejores holandeses. Liverpool, que viene a ser el último finalista, por ejemplo. El Napoli también, del querido Diegote Armando Maradona. Y el Rangers que vuelve, sí, se emocionaron los escoceses. Renace y CDC. Bueno, lindo grupo para arrancar. Tenemos el grupo B también, que tenemos al Porto, al Atlético Madrid, al Leverkusen de Alemania y al Brujas de Bélgica. Bueno, acá el Cholo no te puede quejar, maestro, para mí de cabeza. Eh, ah, en el otro, perdón que no lo dije. Para mí en el otro hay muchas chances de que, bueno, para mí pase el Liverpool, no me lo voy a jugar con nada nuevo. Y le doy una chance al Ajax, porque siempre es uno que se mete, pelea siempre. Un equipo de Craif y compañía que realmente siempre hacen las cosas bien. Gran cantera, siempre tiene formadores de jugadores y exportan para todo el mundo. Después el grupo B, a ver, yo creo que el Cholo Simeone la tiene fácil, tiene un buen equipo y también le voy al Porto. Vamos con Portugal que siempre vieron un octavo mete. Después en el grupo C, mamita querida, Bayern Múnich. Barcelona, Inter y Pilsen. Bueno, el Barcelona dice, es como el meme, ya no de nuevo, decía. ¿Otra vez vas a entregar la cola? El Barcelona ya está pensando seriamente en la Europa League, dicen por ahí. Yo creo que en el sorteo Yaya Touré algo le tuvo que haber hecho a Xavi. Es el enemigo número uno del barcelonismo ahora. No, bueno, gran, gran eh, grupo. Eh, puede ser de la muerte, se los voy a dejar a ustedes, después lo voy a decir al final, pero miren lo que es, eh. tremendo lo que estamos viviendo. Bayern Múnich de vuelta, Lewandowski va a volver otra vez a su casa, a su ex club, el Inter también de Lautaro y compañía que viene haciendo muy bien las cosas, y bueno, ahí la reina, el famoso Sheriff, por ejemplo, de la edición pasada, lo tiene Pilsen. Vamos con el grupo D también, este, discúlpeme y con todo respeto, pero es digno de la Europa League. Frankfurt, Tottenham, el Lisboa y el Marsella, ¿sí? Ahí hay el último campeón de la Europa League. Tenemos también al campeón por única vez de Francia, de la Champions en algún momento, el Marsella. Tenemos también al Lisboa y al Tottenham, que son todavía dos cenicientas de esta competición de Champions. Para mí, como lo digo con todo respeto, pero es un grupo... El otro, el grupo C, es grupo de Mundial. Bueno, este es de Europa League, maestro, no se pueden quejar. Le voy al Frankfurt y al Tottenham acá. Grupo E, seguimos. Milan, Chelsea, Salzburgo también y Zagreb. Atención con esto, ¿eh? Vuelve también otra vez el Milan, el Chelsea, para mí, estos dos de cabeza. Un grupo, dentro de todo, bastante accesible. Y el Chelsea, que bueno, tiene que volver a hacer lo que fue, ¿eh? Campeón en aquella edición contra el Manchester City. Y Grupo F. Acá los del Madrid, los del Merengue deben estar saltando en una pata. Los del Barcelonismo se quejan y dicen, no, pará, papá. Está todo sorteado por Florentino esto. Jugó Robin, jugó Robinho, Robin Van Persie, Robén. Bueno, el Real Madrid recontra accesible que yo tengo acá la casaca a la Madrid acá desde ya. No, no, con todo respeto, del último campeón, eh, Benzema, que todavía está jugando desnudo, ¿no? La competición anterior, Real Madrid, Leipzig, Shakhtar y Celtic también, otro escocés también ahí. Bueno, y los ucranianos también, ¿no? Que vuelven. 
para mí me la voy a jugar de ahí encaminadísimo, tiene que sacar 18 a 18 el Real Madrid a como de lugar, tiene que jugar la, los octavos sí o sí, pero va el Real Madrid y me la voy a jugar por los escoceses, vamos el Celtic carajo, tengo una camiseta por ahí también. Grupo G, no el punto G, Grupo G, Manchester City, Sevilla, Borussia Dortmund y Copenhague que entra de vuelta al equipo danés, eh. atención, gran también eh, grupo este, eh. yo acá le voy al Manchester City y vamos por el Sevilla de los argentinos, me la juego con todo para los sevillanos viejo. Se emocionó el Papu Gómez y todo el mundo baila como el Papu. Dale, tremendo grupo ese también, eh. atención. Y el grupo H, tenemos al PSG de las superestrellas, la Juventus del Fideo Di María, el Benfica también, Denso Fernández y Otamendi y el Maccabi. Bueno, atención, atención porque para mí ahí tienen que acomodé lugar, perdónenme los portugueses como Benfica, pero el PSG la Juve... Tienen que estar disparados para los octavos de final. Ahora, para mí, viendo y repasando todos los grupos, acomodé lugar el grupo de la muerte es el grupo C. El grupo le tocó al Barcelona, es imposible. Los del Barcelona deben estar llorando. Fallece la pelotita para ustedes. Hoy Craif revivió y volvió a matarse, es una cosa de loco. Dicen otra vez, por favor... ¿Qué te hicimos? ¿Por qué odias mi Champions, señor? Es una cosa de loco. Va a tener que enfrentarse después del 8 a 2 una vez más al Bayern Múnich. ¿eh? Atención con eso. Pero la cuestión es que tenemos ya el sorteo activado de Champions League. Que ya va a arrancar. ¿eh? En poquitas semanas ya arranca la primera jornada entre el 6 y el 7 de septiembre. Se va a estar jugando. Y como les digo, vuelve la elegancia. Vuelve el fútbol europeo. Se va a jugar toda la fase de grupos hasta noviembre y después va a arrancar también lo que queremos todos, papá, porque estamos re manija acá del mundial, queremos verlo a Leo, la escaloneta la puta que lo parió, la escaloneta la puta que lo parió, pero de esta manera nos vamos con toda la fase de grupos de cara a lo que se viene para el mundial, yo los leo ahí abajo, quiero que me digan quién fue el más favorecido, quién fue el menos favorecido, el que más lo cagaron en este sorteo, Altin Top también, ahí me imagino que lo de Barcelona no lo pueden ver más, ya es mala palabra, y cuál es para ustedes el grupo de la muerte, los leo a todos con los candidatos y la predicción de una nueva Champions League, nos vemos la próxima, chao